El ladrón ingresa armado a este local en Ramos Mejía y enseguida da la orden. Es increíble, no le perdona nada, la obliga a ponerse de rodillas y le roba hasta los aritos que tiene puestos. Después va por el dinero de la caja registradora, también por el celular y hasta el cargador exige el sinvergüenza. Antes de irse de este local ubicado en Bolívar, 340 en Ramos Mejía, la manda para el fondo a la empleada que obedece aterrorizada. Y ahí viene la otra amenaza. En pocos segundos, a las 11 de la mañana, este ladrón armado hizo lo que quiso en un local en Ramos Mejía. Puso de rodillas a la vendedora y hasta los aritos que tenía puestos le terminó robando. Esto es Registrado en Cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Una pareja llega a su casa en Florencio Varela y cuando suben el auto a la vereda para meterlo al garage aparecen delincuentes. Mientras los chorros bajan armados, baja del otro auto el nene. Tiene dos años, se va caminando despacito y ni se da cuenta de la pesadilla que ocurre a sus espaldas. A su papá y a su mamá los encañonan con un arma de fuego. El padre queda tirado de rodillas en la vereda con las manos en alto. El garage está abierto, pueden entrar ahí también, pero desdeñan esa posibilidad. Solo quieren llevarse el vehículo y se roban ese Peugeot 206 Bordeaux que era de esta familia. El nene, por suerte, no se enteró de nada, no se dio cuenta de lo que estos bandidos le hicieron a sus papis. Los encañonaron con armas y les robaron el auto. Pasó en Florencio Varela en la calle Islas Orcadas al 2800. Así robaron delante de un niño. En Merlo hay una vecina que tiene dos patos. Les abre la puerta, les abre la reja para que vayan a la vereda. Pero aparece en escena un ladrón encapuchado y corre a los dos patitos. Uno se salva, el otro es pateado y después atrapado. Increíble, ¿no? se roban ya hasta un inocente patito. La finalidad, mejor ni pensar para qué se lo robó. Pero lo cierto es que esta señora, en Bloomberg y Bid, en Merlo, zona oeste de Gran Buenos Aires, tiene dos patitos como mascotas. Y los vecinos dicen, siempre les abre la reja para que vayan a picotear un poquito en el pastito de la vereda. En este caso, apareció un ladrón y quedó registrado en imagen esta cómo los persigue y cómo a uno lo patea y lo termina atrapando, sabe Dios con qué finalidad. 7 y 10 de la tarde en Caseros. Llega una mujer a la puerta de una casa y la están esperando ya con la puerta abierta, pero no se da cuenta que atrás la vienen persiguiendo motochorros. Y cuando uno se baja, ahí viene la súplica, esta mujer pide por su vida. Al delincuente no le importa nada, lo único que quiere es las llaves del auto. La mujer entrega las llaves, entrega todo con tal de que no le hagan nada. Y así, uno de los ladrones se lleva su auto. Desde adentro de la casa donde la esperaban, hay testigos del horror. De cómo a esta mujer la encañonan con un arma de fuego motochorros para terminar robándole su vehículo. Esto pasó en Esteban Merlo y Rosas a las 7 y 10 de la tarde. Zona Oeste, caseros. Le roban y pide por su vida. Lo viste, enregistrado en cámaras.